in the last session we have studied the procedure of fitting a straight lathe today we are discussing about the procedure of fitting a polynomial of nth degree through the given data points first consider a polynomial of nth degree which is of the form y is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus etc up to an x raised to n if the order of the polynomial is 2 we can write it as y is equal to a0 plus a1x plus a2x square if it is a third degree polynomial we can write it as y is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and this polynomial to be fitted to the data points xi yi where i is equal to 1 to etc up to m by using the method of least squares we have s is equal to sum of square of arrays s is equal to y1 minus a0 plus a1 x1 plus etc up to a n x1 raised to n the whole square that is a error between y1 and a0 plus a1 x1 plus etc up to a n x1 raised to n plus y2 minus a0 plus a1 x2 plus etc up to a n x2 raised to n the whole square plus etc up to y m minus a0 plus a1 xm plus etc up to a n xm raised to n the whole square that is the square of sum of arrays e1 square plus e2 square plus etc up to em square then equating the first two partial derivatives to zero and simplifying that is do s by do a0 equal to 0 do s by do a1 equal to 0 and do s by do a2 equal to 0 etc and we get the following normal equations that is the equations are m a0 plus a1 into summation i equal to 1 to m xi plus a2 summation i equal to 1 to m xi square plus etc up to a n summation i equal to 1 to m x i raised to n equal to summation i equal to 1 to m y i that is our polynomial a0 plus a1 x plus a2 x square equal to y that is our polynomial that is why we simplify the formula in the first equation then the second equation equation x i which multiply j the amadhi so a0 into x i which summation x i which multiply ima summation i is equal to 1 to m x i plus vada vindum x i und pinu or x i yunga multiply ima x i square i plus a1 into summation i equal to 1 to m x i square plus etc up to a n summation i equal to 1 to m x i raised to n plus 1 equal to summation i equal to 1 to m x i y i first equation a0 plus m into a0 plus a1 x plus a2 x square equal to y second equation or x i in good extra on the trend multiply the trend that is a0 into x i plus a1 x i square plus x i trap to a n x i raised to n plus 1 third time I'm going to write no plus a 2 summation i equal to 1 to m x i cube no etc up to the last equation is a 0 into summation i equal to 1 to m x i raised to n plus a 1 into summation i equal to 1 to m x i raised to n plus 1 plus a2 summation i equal to 1 to m x i raised to n plus 2 plus etc up to an summation i equal to 1 to m x i raised to 2n which is equal to summation i equal to 1 to m 
xi raise to n yi. Nuka RHS yi, then xi into yi, next verna xi square yi, pinna verna xi cube yi, and last term is xi raise to n yi. We will fit any degree in the equation. For example, if the polynomial is second order, we will do second order polynomial. And the form is y is equal to a0 plus a1x plus a2x square. We will do the second degree polynomial. Now, we will do the normal equations. Normal equations we can use. Here, a0 is temperature, a1 is temperature, and a2 is temperature. Now, second degree polynomial, a0, a1, and a2. Three times. So, the normal equations are m a0 plus a1 into summation x plus a2 into summation x square equal to summation y. First equation. Then the second equation is a0 summation x plus a1 summation x square plus a2 summation x cube equal to summation x y. Nuka second equation a0 summation x plus a1 summation x square plus a2 summation x cube equal to sum of x y. Then the third equation, moon equations and the moon unknowns under a0, a1 and a2 and the third unknown side of the third normal equation is a0 into summation x square. Now, x a raised to n. Now, the second degree polynomial is the last equation, moon amat equation. x a raised to n. So, a0 summation x square plus i is equal to 1 to m xi square xi square plus a1 into next term is summation xi raise to n plus 1 here n is 2 so a1 into summation x cube plus a2 into summation x raise to 4 equal to x raise to n y that is summation x square y. Now, we have second degree polynomial and fit t and show you the same normal equations. These three equations are the third degree and one equation is the same. Then, we will start the first question. We will start the first question. We will start the first question. We will start the corresponding normal equations. Then, Normal equation डाउट आवश्यक वाइट टू बेटर ना कार्य इंगले टैबलेट ये द कंडो बिटी के अंगने ना ना हमारे प्रॉब्लम्स है चेंज ना हम के एक्साम्पल्स नोगा एक्साम्पल्स फर्स्ट एक्साम्पल फिट ए पॉलिनोमियल ऑफ द सेकंड डिग्री टू द डेटा पॉइंट्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल � 1, 6, 2 and 17. Now, we have already done a 2nd degree polynomial. We have to do the same thing with normal equation. We have to do the same thing with the term. That is the summation x i. Summation x i square. Summation x i cube. x i raise to 4. We have to do the same thing with a2. We have to do the same thing with a2. We have to do the same thing with a2. That is summation x i raise to 4. Then, summation y i. Then, summation x i y i. Then, the last equation is the right side. RHS is the x i square. Summation x i square y i. That is, x i is the sum. One x i is the square. One x value is the square. Then, all x i is the cube. X in the fourth power at the top, that is the sum, y values in the sum, then x i into y i multiply at the top, that is the sum, then x i square or x square into y, or on the corresponding at the x square into y, that is the sum, 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ടേബിളിൽ എക്സ് വേണം വൈ വേണം എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതാം എക്സ് സീറോ വൺ ടു വൈ വൺ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദൻ എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ വൺ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ സീറോ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ദൻ എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ഈസ് സീറോ സിക്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ദൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സം ഓഫ് എക്സ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഈസ് ത്രീ സമ്മേഷൻ വൈ എ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫൈവ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ക്യൂബ് ഈസ് നയൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ വൈ ഐ ഈസ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ വൈ ഐ ഈസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എം എ സീറോ എം ഇവിടെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ത്രീ എ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ എ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എ ടു ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ വൈ വൈ എ ട്വൻറ്റി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എ സീറോ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ത്രീ ആണ് ത്രീ എ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ എ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എ സീറോ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എ സീറോ പ്ലസ് നയൻ എ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ക്യൂബ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ക്യൂബ് നയൻ സോ നയൻ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ റേസ് ടു ഫോർ സോ സെവൻറ്റീൻ എ ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പോളിനോമിയലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ അൺനോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ സീറോ എ വണ് എ ടു എല്ലാം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് അൺനോൺസ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ആണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കാം ഇക്വേഷൻ ടു വൺ വൺ ടു വൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ എ സീറോ ടൈം സെയിം ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ടു ഇന്ന് വൺ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എ വൺ ഫസ്റ്റ് ടൈം സീറോ പ്ലസ് ടു എ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എ സീറോ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ എ സീറോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ എ സീറോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എ വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇ സിക്സ് ഇന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ടു എ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിനെ ആദ്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക കാരണം നമ്മൾ ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ എ സീറോ ടേം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ മൈനസ് ചെയ്തപ്പം എ സീറോ ടേം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അടുത്ത ഈസി ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് അൺണോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലായി ടു എ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു നമുക്ക് ഈ ഫോറും സെവണും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഈസ് ടു എ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൺ ഈസ് ടു എ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഗീവ്സ് ടു എ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സോ എ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ ടു നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടി ഇനി
ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അൺനോൺ എന്ന് പറയണത് എ സീറോ ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എ വണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും വാല്യു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ത്രീ എ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എ സീറോ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൺ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എ സീറോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എ സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് മൂന്ന് അൺനോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ എ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് എ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോളിനോമിയലാണ് പോളിനോമിയൽ എഴുതണം നമ്മൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ വിച്ച് ഇസ് വൺ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് എ വൺ ഈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എ ടു ഈസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ